Hello guys! Welcome back to our channel. So, last two weeks ago po is nag-upload ako kung paano mag-register sa ating bagong online processing para sa pagkuha ng OEC or balik magagawa para sa ating mga OFW. So, um, first of all, I would like to thank sa mga nanonood at sa mga nagtatanong po doon as much as possible is gusto ko pong sagutin lahat ng inyong mga katanungan at sa mga bagong subscribers ko na rin. So, thank you so much sa support po. And, uh, Dahil nga po doon sa inyong mga katanungan is nagkaroon po ako ng idea to share something new. So uh, guys, for today's video, ang i-share ko po sa inyo is kung paano gamitin ang POAA help desk. Kasi mostly sa inyong mga katanungan is nagkaroon po kayo ng problema sa pag-register or na-cancel po ang inyong OIC dahil na-move ang inyong mga flight. So guys, hindi po kayo nag-iisa dahil ako din po ay na-cancel din po yung aking flight at ako din po ay nag-create ng ticket dito sa POAA help desk. So, may mga nagsasabi o nagtataning doon na hindi daw sila makaproceed. So, in this video, sana makatulong ko to sa inyo. So guys, hindi ko na po to patatagalin pa. So, let's start po kung paano gamitin yung ating POAA help desk. sa ating POAA help desk so ang sabi po dito is please file your concern here make sure you select your concern category properly in order for us to help you so merong tatlong option po dito inquire ticket, create ticket and transfer old BM records so kung hindi pa na transfer yung inyong uh, balik manggagawa records doon sa dating online processing is pwede nyo pong i-click to and ngayon po is dahil uh, magpa-file po tayo ng ating concern is dito po tayo sa create ticket so mag-create ticket po tayo click po natin ito and then uh, message of the director pwede nyo basahin pwede nyo rin hindi and then click nyo lang po sa baba continue so, dito guys, nandito pa rin po tayo sa step 1. So, what help can we provide you? So, select po kayo kung ano ang problema nyo. So, dito po, select po kayo kung ano pong uh, service ang gusto nyo. So, meron po dalawang option, online services, e-registration, or online services, balik manggagawa. So, guys, kung ang problema nyo is hindi kayo maka-register or hindi kayo nakaka-receive ng email or wala kayo na-receive na password or e-registration number, Kaya ito po ang i-click nyo, itong first, online services e-registration. Ngayon, kung ang problema nyo naman is online services balik manggagawa, halimbawa na cancel yung inyong OEC dahil na-move yung inyong flight, so dito po kayo mag-click. So ngayon guys, uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga concern na pwede nyo pagpipilian dito sa online services e-registration. So ayan guys, so select concern. So, pag online services e registration guys, ang problema nyo, so pwede po kayo dito mag-choose. So, account problem, change account email address. So, para po sa aking mga uh, manunood na nagtatanong na hindi po sila makareceive ng il kanilang mga uh, emails, yun sinabi ko nung una guys, hindi po tayo mag dalawang beses makaregister. So, one time lang po. Once may problema po yun, dito na po kayo mag-create ng ticket or mag-send ng or mag-file ng inyong concern sa POA help desk. So, kung hindi po kayo nakareceive ng inyong email, so punta po kayo dito sa help desk, select online services e registration and select your concern. So, change account email address. So guys, may kikwento ako, isa kong kasama sa opisina guys, ganun din po. Yung email address niya doon sa dating uh, BM online is hindi po nagamit dito sa bagong uh, a registration. Dahil nga po is yung email address niya doon sa dating online, BM online is hindi po nakaka-receive ng email. So gaya ng sinasabi ko, make sure po yung inyong email is active. So ang gagawin niyo po bago kayo mag-register is mag-try po muna kayo mag-send kung uh, makaka-receive ba yung mga email para hindi po kayo magka-problema. So Dito guys, account problem, change account email address. So, kung hindi kayo nakaka-receive ng email or ng temporary password, mag-email kayo sa help desk, mag-file kayo ng concern, and then choose nyo po ito. Yung uh, POAA na po ang magbibigay sa inyo ng panibagong password at kung ano yung uh, bagong email address nyo. So, ilalagay nyo po yun dito. So, try nating i-click. So, ayan, mag-next po kayo. 
and then provide new valid email. So, ngayon dito na po kayo mag-change. I-click nyo lang po yung next and uh, proceed to the creation or ticket for your concern. So, ganun lang po kadali guys ang uh, pag-change. Uh, Kung halimbawa, hindi po kayo makakareceive ng inyong uh, hindi po kayo makakareceive ng temporary password or e-registration number sa inyong mga email. Pwede kayo mag-change ng inyong email, kaya nga lang po, dadaan po kayo dito sa help desk pag kayo po ay nakaregister na sa ating bagong online processing. So, mag-next lang po kayo kung um, para makapag-provide kayo ng inyong new valid email. So, uh, be sure po yung inyong uh, bagong email is talagang nakakareceive po kayo ng email. So, gaya na sinabi ko, mag-try po muna kayo mag-send kung makakareceive po talaga yon para hindi na po kayo magka-problema. And then, sa next uh, concern na po tayo, so account problem, account activation or receipt. So, kung uh, hindi po ma-open or deactivate na po yung inyong account, so pwede nyo pong i- uh, pwede nyo pong i-select tong account activation. Sa pangatlong concern is account problem forgot e-registration details. So, kung nakalimutan nyo yung inyong e-registration number, pwede po kayong mag- uh, send ng concern nyo po dito. So, ito po ang piliin nyo. And then, account problem, multiple account. Kasi nga po, bawal yung multiple accounts. So, pwede po kayo mag-cancel ng uh, other accounts nyo kung nakaregister po kayo ng maraming beses. So, mag-file mag lang po ng, kayo ng concern sa POA Help Desk. And then, so, dito pa rin po tayo sa online services e registration. So, edit account problems. So, name, birthday, and gender. So, dito guys, may nagtatanong po sa akin dito about yung namali yung kanilang birthday at namali yung kanilang middle name. So, guys, dito po kayo mag-file ng inyong concern. Dahil nga po, hindi tayo makapag-edit ng ating um, personal information once na-register na, na po natin yon Automatic po yon yun na po ang um, lalabas doon sa ating uh, dashboard, sa ating uh, account. So, ngayon guys is, pag may problema kayo, so, uh, mag-file kayo ng concern dito para ma-edit yung inyong name o yung inyong birthday. So, ito po yung isilik nyo guys, ganyan po, and then, next. Mag-next lang po kayo guys, pag ganyang may nakikita ulit kayong no help or guide available, ibig sabihin po kasi yan, wala pa mga nagtatanong, frequently asked questions, so wala pa lang. So, mag-next lang po kayo. So, ayan, pag uh, meron na yan, so, click nyo lang po isa, Isa dito lang po ang piliin nyo. So, kung, meron, kung alam nyo yung e-registration number nyo or kung meron kayong registered email address. Ang last po ditong concern is account problem, update e-registration details. So, kung meron pa kayong i-update sa inyong e-registration details, pwede nyo po itong i-file as concern sa, in, uh, sa POA help desk. So, account problem. So, update e registration details. So, guys po, so makikita nyo guys, dito sa online services e registration, nandito po lahat yung concern natin. So, ang gagawin lang natin is mag-file lang po tayo. So, mag-create ticket tayo and then pipili po tayo dito kung ano ang naging problema natin. So, kung problema nyo ang name nyo, yung birthday nyo, yung personal information nyo, ito po piliin nyo kung meron ka po kayong in case na naka- nag-register po kayo ng maraming beses so dito po i-click nyo multiple accounts at kung mag-change po kayo ng email address dahil hindi nga po kayo makaka-receive so ayan po i-click nyo po change account email address and then kung kailangan nyo po i-activate yung inyong account dito po kayo so nandito po lahat ng inyong uh, mga problema guys ang gagawin nyo lang naman is piliin nyo kung saan dyan and then mag-next po kayo i-follow nyo lang po yung uh, instruction doon so ngayon punta naman tayo sa ating online services balik manggagawa. So halimbawa guys, is naka-registered na tayo, walang problema, okay? And then nagka-problema po tayo sa ating OEC. So dito po tayo na fall sa online services balik manggagawa. So ano ba ano ano yung concern na pwede nating piliin? OEC problem. So kung may uh, problema niyo ang OEC. So OEC cancellation. So ito yung sinasabi ko guys, pag na-move yung inyong ticket, um Dahil na-expire na yung inyong OAC, kailangan nyo pong i-cancel yung uh, first OAC nyo. So, ang makikita nyo dyan pag i-click nyo yung balik manggagawa is previous balik manggagawa contract do not have deployment details. So, ibig sabihin, wala po kayong flight pabalik. So, kaya kailangan nyo pong i-cancel yung inyong first OEC kung na-move mang inyong flight or na-expire yung inyong OEC. So, dito i-click nyo po yung OEC cancellation. So, 
balik manggagawa old record problems. So, kung nakaproblema yung uh, BM online nyo dati, yung records nyo, so, dito po kayo mag-file ng inyong concern. So, guys, lahat naman ng problema, uh, pwede nyo i-file dito sa POAA Help Desk. So, madali lang siya, guys, actually. Ang ano lang is, uh, medyo matagal nga lang mag... Uh, yung iba naman is mabilis mag-reply. 2 to 3 days, nagre-reply na sila. Depende po sa... Uh, kung sa ang site kayo nag uh, file ng inyong concern ako kasi sa akin dito ako nag uh, file ng concern sa Bahrain dahil dito ako mostly kumakuha ng OEC pwede din mag file kayo ng inyong concern sa Manila ba sa Cagayan sa Sambuanga so depende po sa inyo kung ano yung nearest OEC uh, POAA uh, office na meron kayo so pwede po kayong doon mag file ng inyong concern so may kasama ako nag file siya ng concern sa kagayan ang bilis lang po nagreply so 2 to 3 days na naka-receive na, na po siya ng email yun po yung problema niya is doon sa change ng kanyang email address dahil nga hindi siya nakaka-receive ng kanyang uh, temporary password so guys doon po nagtatapos yung ating video regarding po sa ating uh, POA help desk so sa mga maraming nagtatanong sa akin doon sa aking video pwede niyo po itong panoorin guys na sana nakatulong po to sa inyo and then uh, at sana nasusolve po yung inyong mga concern lalo nun doon sa mga hindi nakakatam, nakakatanggap ng kanilang temporary password or yung kanilang mga email is hindi po active pwede po kayo dito sa POA help desk so yun nga yun ang lagi ko po inuulit ko po paalala po Pag naka-register na po kayo, once naka-register na po kayo is wag po kayong gumawa ulit ng account. So, dito lang po kayo mag-file ng inyong concern sa POA Help Desk. And guys, sa mga nagtatanong nga pala guys, doon sa mga dating gumagamit ng balik uh, BM online, so wala na po yon ito na po yung bagong uh, online processing ng OEC or sa lahat ng OFW o sa mga gustong mag-apply ng trabaho, dito po nyo makikita. So, click nyo lang po yung let's go. So, para lang po doon sa mga nagtatanong o i-add ko na lang po dito. So, kung hindi pa po kayo naka-register, i-click nyo lang po yung register. Dito po sa baba, i-click nyo po ito kung wala pa kayong account. At pag meron na kayong account, so maglalagin kayo. Kung wala pa, mag-create po kayo. And make sure po yung pag-register nyo is tama yung nalagay nyo. Dahil pag mali po yun, kailangan nyo pong mag file ng concern din sa POA help desk and maghintay po kayo kung um, ma-replyan ma kayo. So, yun lang yung kailangan nating bantayan. Na dapat kung ano yung na-register natin is uh, reviewin nyo muna bago nyo i-submit. So, ayun guys for to, for today's uh, video. Sana may natutunan po kayo at nakakatulong po to sa mga nagtatanong sa akin. So, sa mga nagtatanong po sa akin kung paano mag-cancel ng OAC dahil na-move po yung kanilang flight date and then naabutan na po ng expiration date yung kanilang OAC, gumawa po ako ng separate video para doon dahil medyo mahaba na po kung idadagdag ko dito. So, panoorin nyo na lang po yung separate video ko kung paano mag-cancel ng OAC and then isi-share ko din po doon kung paano mag-inquire ng ticket to check the status of your request. So, uh, on the next video po, panoorin nyo na lang. Nandun po lahat. So, yun lang po. Para po sa mga newcomers ng aming channel, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated po kayo sa aming uh, upcoming videos. So, until next time, thank you guys. Bye!